నమస్తే ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా షోయులందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం మీ అందరికి ఉగాది పండగ శుభాకాంక్షలు ఉగాది పండగ అనగానే మనం ఉగాది పచ్చడి చేసుకుంటాం అలాగే గోల్డ్ రకాల స్వీట్లు స్నాక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇంట్లో చేసుకుంటూ ఉంటాం ఉగాది పండగ మనందరికి ఒక కొత్త సమస్యం మనం దాన్ని ఎంతో వైభవంగా పంచాంగం అని గుళ్ళకెళ్ళి పూజలు చేసుకొని ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ మనం అంటే ఉగాది పండగకి మంచి మాటలు చెబుతూ కుటుంబం వాళ్ళందరూ పెద్దలు పిల్లలు అందరూ కలిసి ఒక సాంప్రదాయంగా ఒక ఉగాది పచ్చళ్ళలో షడ్రుచుల రూపంలో మన కోసం చెప్పేశారు ఈ షడ్రుచులు ఏంటి అంటే షడ్రుచులు ఒక్కొక్క దానికి చెప్పుకుంటూ మరి కోపానికి మన బాధకి మన సంతోషానికి మన ఏంటి సర్ప్రైజ్ అవ్వడానికి ఇలాంటి ప్రతి దానికి ఒక్కొక్క చెప్పుకుంటూ ఈ షడ్రుచుల్లో చెప్పడం వల్ల ఆ షడ్రుచుల్లోనే మన జీవితం అంతా చూసుకోగలిగిన ఈ ఉగాది పచ్చడి ఫస్ట్ మనం ఆల్రెడీ చేసేసుకున్నాం ఉగాది పండగ అనగానే పులిహోర బొబ్బట్లు మన ఉగాది పచ్చడి అలాగే రకరకాల పాయసాలు కూడా చేసుకుంటూ ఉంటాం సో ఈరోజు మనం ఒక మంచి పనసకాయ ఈ పనసకాయ మార్కెట్లో వెళ్తూ ఉంటే గుమగుమలాడుతూ మంచి సువాసన వస్తుంది ప్రతి సంవత్సరం ఇంటికి ఒక కాయ తీసుకొచ్చి దాన్ని ఇంట్లో దాన్ని కోసి దాంట్లో ఉన్న ఆ స్వీట్నెస్ ఆ పనసకాయ తింటుంటే ఎంతో బాగుంటుంది పనస పండుతోటి ఈరోజు ఒక మంచి పాయసం చేసుకుందాం ఉగాది పచ్చడిలో మనం ప్రతి దానికి ఒక పేరు చెప్తూ ఉంటాం చేదు అంటే ప్రతి జీవితంలో కొన్ని చేతి జ్ఞాపకాలు ఉన్నాయి సుఖం ఉంటుంది బాధ ఉంటుంది కష్టం ఉంటుంది కొన్నిసార్లు మనం అనుకొని నష్టం జరుగుతుంది కొన్నిసార్లు అనుకోకుండా అద్భుతం జరుగుతుంది ఇలాంటివి అన్నీ కలిపి మనం తీసుకొని దాంట్లో కూడా మన మిత్రులకి మన ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ సంతోషాన్ని పంచగలిగే ఆ శక్తి ఉండగలిగితే మన జీవితాలు చాలా సంతోషంగా ఉంటాయి ఈరోజు మనం వేప పువ్వు వేప పువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఇంట్లో ఉగాది పండగ అనగానే పొద్దున్నే వెళ్ళి వేప పువ్వు తీసుకొని అలాగే ఆ మామిడాకులు తీసుకొచ్చే పని నాది సో ఈ వేప పువ్వుని చిన్నప్పుడు చాటలో వేసి మనం ఈ కేవలం ఈ వేప పువ్వుని తీసేసి మనం వేసుకుంటాం ఎందుకంటే చేదు మనం కలపాలి శాస్త్రం ప్రకారం కలపాలి కానీ దాంట్లో కూడా మంచి చేదుని ఎత్తుకి పెట్టాలి అనే తాపత్రయంతో కేవలం వాటికి ఉన్న రెక్కలు మాత్రం వేస్తుంది అలాగే ఉప్పు ఉప్పు కూడా మనందరికీ ఇంటిగ్రిటీ ఇంటిగ్రిటీ అంటే మనం చేసే పని పైన ఎంతమందికి మన విశ్వాసం ఉంటుంది ఆ విశ్వాసాన్నే మనం ఉప్పు రూపంలో చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అలాగే ఘాటు ఘాటు అనేది అంటే జీవితంలో కొన్నిసార్లు కోపం కూడా ఉండాలి కానీ సమయం సందర్భం కావలసిన చోట ఎక్కడ పడితే అక్కడ మనం కోపంగా తెచ్చేసుకుంటే అందరు ఒప్పుకోరు కదా ఆ కోపం కూడా చాలా మంచిదే కానీ దాన్ని ఎక్కడ వాడాలో అక్కడ వాడితేనే అది మంచిది పులుపు చమత్కారం సర్ప్రైజ్ మనకి పులుపు అనేది మన జీవితంలో మనకి హా ఓ అంటే పులుపు అనేది తాకగానే మనకు ఒక మంచి మధురం అనిపిస్తుంది కానీ ఆ పులుపుని అడ్జస్ట్ చేయడం కోసం మళ్ళీ తీపి ఆ పులుపుకి కొంచెం తీపి దీంట్లో ఉప్పు వేశాను కారం వేశాను చేదుకి వేప పువ్వు వేశాను పులుపుకి చింతపండు పులుసు వేశాను అలాగే మనం తీపికి బెల్లం వేశాం ఐదు వేసాం మిగిలింది ఒగరు ఒగరు మనందరికీ తెలిసిందే చాలామంది ఒగరు అంటే ఏంటి ఒగరు రుచి అనుకుంటూ ఉంటారు ఒగరు మనం పచ్చి జాంకాయ తిన్నా పచ్చి అరటికాయ ముట్టుకున్నా ఏ తిన్నా కానీ మనందరికీ సీజన్లో చాలా ఇష్టమైన ఫ్రూట్ ఏంటి మనకి ఒగరు రూపంలో వచ్చేది మన పచ్చి మామిడికాయ తొక్కలు లోపల పులుపు ఉంటుంది కానీ ఆ తొక్కలు ఒగరు ఉంటుంది ఆ ఒగరు రుచి కోసం ఈరోజు మామిడికాయలో సన్నగా మనం ముక్కలు కట్ చేసి ఆ తొక్క వచ్చేలా చాలామంది ఆ స్కిన్ తీసేస్తూ ఉంటారు ఒకరు కావాలంటే ఇంకేం వేసుకోవచ్చు బోల్డ్ అన్నీ వేసుకోవచ్చు కానీ పచ్చి మామిడికాయ ఒకరు చాలా రుచిగా ఉంటుంది ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ప్రాంతం వాళ్ళు మన ఉగాది పచ్చడిని రకరకాలుగా చేసుకుంటారు పానకంలా మరొకటేమో స్పూన్తో మనం వడ్డించేటువంటి అంటే ప్రసాదంలా పెట్టడం కోసం పానకంలా చేసి రెడీగా ఉంది కానీ దీన్ని కొంచెం చిక్కగా చేయాలి అంటే ఆ చిక్కదనం కోసమే ఇందులో రకరకాలు వేసుకుంటూ ఉంటారు ఇందులో మనం ముఖ్యంగా వేసేది అరటి పండు అరటి పండును తీసుకొని చిన్నగా కట్ చేసేసి గుజ్జు గుజ్జుగా చేసేసుకుంటాం ఇలా అరటి పండుని మనం చిన్నగా కట్ చేసుకొని దాన్ని ఇందులో వేస్తే ఇది క్వాంటిటీ పెంచుతుంది అంతేకాకుండా కొంతమంది దీంట్లో గసగసాలు అంటే ఒక్కొక్క ప్రాంతం వాళ్ళు 
గసగసాలని కొంచెం దైవంగా భావించి కూడా వేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు ఇందులో పుట్నాలు చాలామంది ఇళ్లలో మీరు చూస్తారు పుట్నాలు కూడా వేసుకుంటారు కొంతమంది సోంఫ్ వేసుకుంటారు మనకి షెడ్ రుచులు పడ్డ తర్వాత దీంట్లో మీకు ఏది కావాలన్నా మీరు వేసుకోవచ్చు కొంతమంది లైట్గా మిరియాలు దంచి కూడా పానకంలో వేసినట్టు వేస్తూ ఉంటారు సో మీకు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు ఇందులో కొబ్బరి కొబ్బరి తురుము కూడా వేసుకోవచ్చు అన్ని పడ్డాయి ఇప్పుడు చూడ్డానికి ఇది అరటి పండు గుజ్జుతో ఉంది కానీ ఇది తిన్నప్పుడు అన్ని రుచులు మనకి ఇందులో వచ్చేస్తుంది మనం చేసుకున్న ఈ ఉగాది పచ్చడి గుజ్జు ఉగాది పచ్చడి కొంచెం పానకంలా చేసింది బొబ్బట్లు పులిహోర రెడీ ఉంది కానీ ఈరోజు మన స్పెషల్ రెసిపీ మనం పనస పండుతో చేసే పాయసం పనస పండు పాయసం దాన్ని కూడా కుండలో చేసుకుందాం చక్కగా కుండలో నీళ్లు వేసి ఉడికిస్తున్నాను ఇందులో బియ్యం సగం కప్పు మనం బియ్యం నానపెట్టేసి దీంట్లో వేసేసుకోండి ఇది ఉడకడానికి మనకి టైం పడుతుంది కాబట్టి ఇందులో వేసి దీంతో పాటు నానబెట్టిన పెసరపప్పు వేసి దీన్ని మనం స్లోగా కుక్ చేసుకోవాలి కుక్ చేసుకోవడం ఎంతవరకు ఇది మనకి కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ పాయసం చాలా పలసగా కొంతమంది చేసుకుంటారు కొంచెమందికి చిక్కగానే ఇష్టం నాకు కొంచెం ఇలాంటి పనస పండు ఫ్రూట్స్తో చేసినప్పుడు ఆ కస్టర్డ్ తింటూ ఉంటాం కదా అలా కొంచెం చిక్కగా ఇష్టం మీకు కావాల్సిన విధంగా చేసుకోండి ఫస్ట్ దీన్ని ఉడకనివ్వాలి దీంట్లో ఇప్పుడే మీరు పంచదార కానీ బెల్లం కానీ వేయకూడదు చక్కగా ఉడికి సాఫ్ట్గా అయిన తర్వాత బెల్లం వేసుకోవాలి పెసరపప్పు మన బియ్యం చక్కగా ఉడుతుంది ఇందులో మనం బెల్లం మీకు పంచదార కావాలంటే పంచదార వేసుకోవచ్చు బెల్లం కావాలంటే బెల్లం కూడా వేసుకోవచ్చు వేసి మనకి ఎంత తీపి కావాలో దీంట్లో సరిపడా వేసుకోవచ్చు దీంట్లో కొంచెం సోఫ్ సోఫ్ పొడి మనకి మంచి సువాసన అందచేస్తుంది ఇప్పుడు మనకి కావలసిన తీపి ఎందుకంటే మనం ఇందులో మనసు పండు కూడా వేస్తాం మనం దాంట్లో నుంచి కూడా మనకి తీపి వస్తుంది కొంతమంది సరే ఇంకా కొంచెం వేసుకుందాం సో దీన్ని మంచిగా కలిసి ఇంకొంచెంసేపు ఉడకనిద్దాం అయితే పనస పండు మీరు చాలా ముందుగా వేసి ఉడికించకూడదు పనసు పండులో ఉన్న ఆ సువాసన ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం తినేది ఆ సువాసన కోసమే కదా అది మరీ ఎక్కువ వేసి ఉడికిస్తే మనం దాన్ని మంచిది కదా అంటే దానిలో ఉన్న ఫ్లేవర్ తగ్గిపోతుంది అందుకని ఇదంతా బాగా ఉడికి మనం ఎప్పుడైతే నట్స్ ఫ్రై చేసి వేస్తామో అప్పుడే పనసు పండు కూడా వేసి ఒక్కసారి వేడి ఎక్కనిద్దాం మంచి టేస్ట్ అందులోకి వచ్చేస్తుంది చూడండి ఆల్రెడీ పాయసం దీనికి మంచి రంగు ఆ బెల్లం వల్ల చక్కగా వస్తుంది ఇంకా కొంచెం సేపు ఉడికిన తర్వాత దీంట్లో మనం కొబ్బరి పాలు కూడా వేసుకుంటాం ఇప్పుడు చూడండి పాయసం చక్కగా బెల్లం అంతా కరిగిపోయి మంచిగా ఉడుకుతుంది ఇందులో కొబ్బరి పాలు మనకి ఆ పనసకి మంచి కాంబినేషన్ టేస్ట్ కూడా ఎందుకంటే మనం కొన్నిసార్లు ఆ డ్రింక్స్ అవి కూడా తయారు చేస్తారు అది పనస ఫ్లేవర్తో ఉన్నప్పుడు కొబ్బరి పాలు పైనాపిల్ తోటి కొబ్బరి పాలు అరటి పండు తోటి కొబ్బరి పాలు చాలా మంచి కాంబినేషన్ ఇందులో ఇప్పుడు మనం అంటే లాస్ట్లో వేసుకోవాలి లేకపోతే దీంట్లో ఉన్న రుచి తగ్గిపోతుంది మంచిగా పనసు పండు తీసుకొని గింజలు తీస్తాను గింజలు పనసు పండు ఏదైతే ఉందో దాని గింజలు నేను సపరేట్గా తీసి పెట్టాను ఇది రెసిపీలో వాడుకోవచ్చు చాలా మంచి రెసిపీస్ చాలా ఉన్నాయి దీంట్లో వేసే వేసి ఇంకా దీన్ని మనం కుక్ చేయకూడదు ఎక్కువ ఎందుకంటే దీంట్లో ఫ్లేవర్ తగ్గిపోతుంది తినేటప్పుడు ఇందులో ఆ పనసు పండు రావాలి దానికి మంచి ఫ్లేవర్ అందించాలి చూడండి ఏదైతే మన పాయసం ఉందో రెడీగా ఉంది మన పులిహోర వీటన్నిటితో పెట్టుకుందాం కాకపోతే దీనికి నేను కొంచెం నెయ్యిలో బాదాం కిష్మిష్ అన్నీ వేసి వేసుకోవాలి ఇటు పక్కన పెట్టి నెయ్యి వేసి నెయ్యి కూడా ఆ పాయసంలో మొత్తం కలిసిపోతుంది సో నెయ్యి వేడెక్కిన వెంటనే జీడిపప్పు అలాగే బాదాం ఇందులో కిష్మిష్ ఇవన్నీ వేసి కిష్మిష్ చిట్టి చిట్టి పుడుగల్లా ఉబ్బాలి అప్పుడు మనకి పర్ఫెక్ట్ ఏది మాడకూడదు మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి చూడండి ఇప్పుడు మాడక ముందే మన పాయసంలో ఇంకేం కావాలి మన ఉగాది పండక్కి ఉగాది పచ్చడి పులిహోర బొబ్బట్లు మన పాయసం చూడండి పనసకాయ రంగు మారకూడదు ఆ సువాసన వేడి దాంట్లో వేసినప్పుడు పాయసంలోకి అంతా పాకుతుంది ఇంకేంటి పొడి చేసుకుందామా పనస పండు పాయసం మన ఇంట్లో వాళ్ళకి ఈ ఉగాది పండక్కి మీరు స్పెషల్ రెసిపీ తప్పకుండా చూడండి ప్రతి దాంట్లో పనస తొన వచ్చింది 
మనసు పండుతో చేసిన ఈ పాయసం చూశారు కదా మరి చూడండి మన ప్లేట్ కూడా మనం ఇంట్లో చేసుకునేటప్పుడు అన్ని ఉగాది పండుగకి స్పెషల్గా ఉదయం పూట బ్రేక్ఫాస్ట్ లేట్గా పెట్టకండి చాలామంది ఇల్లు కూడా తుడుస్తున్నాం కడుగుతున్నాం అది అని చెప్పి ఏ టూల్ ఓ క్లాక్కి బ్రేక్ఫాస్ట్ పెడతారు అలా కాదు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎనిమిదింటికి పెట్టాలంటే ఎనిమిదింటికి ఫ్రెష్గా చేసి రకరకాల ఇంట్లో అందరూ సాయం చేయాలి మరి ఈటీవీ విన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ చూడండి సో పాయసం చాలా వేడిగా ఉంది నాకు కావాల్సినట్టు కొంచెం లైట్గా చిక్కగా చూడండి ఆ పెసరపప్పు బియ్యం ఆ బెల్లంతో పాటు కలిస్తే కేవలం పర్వన్నం కాదండి గోల్డ్ పాయసాలు కూడా చేసుకోవచ్చు ప్రతిరోజు ఈ సంవత్సరంలో ఇలా మన పనస పండు పాయసంలా తీయగా మన ఉగాది పచ్చళ్ళ షడ్రుచులు కలిగి బొబ్బట్లు పులిహోరలో ఉన్న మధురాన్ని అందరూ చక్కగా ఎంజాయ్ చేయాలి ఈ కొత్త సంవత్సరంలో మరింత రిచ్గా అన్ని రుచులని మీ సొంతం చేసుకోండి తినండి సూపర్ అంటే సూపర్ అని జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా ఆస్వాదించండి ఉగాది పండుగ స్పెషల్ పనస పండు పాయసం తయారు చేయడానికి ముందుగా స్టవ్ పై కుండ పెట్టి నీళ్లు పోసి నానపెట్టిన రైసు అలాగే పెసరపప్పు కూడా వేసి మూత పెట్టి చక్కగా ఉడకనివ్వాలి ఎప్పుడైతే బియ్యము అన్నము చక్కగా ఉడుకుతుందో అందులో బెల్లం కొంచెం సోంపు పొడి వేసి మరి కొంచెం సేపు ఉడికించాలి తర్వాత కొబ్బరి పాలు అలాగే పనస పండు తొనలి ముక్కలుగా కట్ చేసి దాంట్లో కూడా వేసుకోవాలి చివరిగా నెయ్యి వేడి చేసి దాంట్లో బాదాం జీడిపప్పు కిష్మిష్ లైట్గా ఫ్రై చేసి దీంట్లో వేసి కలుపుకొని వడ్డించుకుంటే చాలా రుచిగా ఉంటుంది మన పనస పండు పాయసం చూసేసారు కదా మరి ఈరోజు పండుగ స్పెషల్ మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సింగ్ బాయ్ బాయ్